할렐루야 어, 새벽 예배를 통해서 말씀의 인도함을 받고 또 함께 기도하기를 원하는 우리 사랑하는 모든 성도님들 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 오늘 함께 나눌 말씀은요 10편 25편의 말씀이 되겠습니다 어, 특별히 우리 10편 25편 1절부터 13절까지 1절부터 13절까지 제가 봉독해 드리겠습니다 여호와여 나의 영혼이 주를 우러러 보나이다 나의 하나님이여 내가 주께 의지하였사오니 나를 부끄럽지 않게 하시고 나의 원수들이 나를 이겨 개가를 부르지 못하게 하소서 주를 바라는 자들은 수치를 당하지 아니하려니와 까닭없이 속이는 자들은 수치를 당하리이다 여호와여 주의 도를 내게 보이시고 주의 길을 내게 가르치소서 주의 진리로 나를 지도하시고 교훈하소서 주는 내 구원의 하나님이시니 내가 종일 주를 기다리나이다 여호와여 주의 극률하심과 인자하심이 영원부터 있었사오니 주여 이것들을 기억하옵소서 여호와여 내 젊은 시절의 죄와 허물을 기억하지 마시고 주의 인자하심을 따라 주께서 나를 기억하시되 주의 선하심으로 하옵소서 여호와는 선하시고 정직하시니 그러므로 그의 도로 죄인들을 교훈하시리로다 온유한 자를 정의로 지도하시며 온유한 자에게 그의 도를 가르치시리로다 여호와의 모든 길은 그의 언약과 증거를 지키는 자에게 인자와 진리로다 여호와여 나의 죄악이 코오니 주의 이름으로 말미암아 사하소서 여호와를 경외하는 자 누구냐 그가 택할 길을 그에게 가르치시리로다 그의 영혼은 평안히 살고 그의 자손은 땅을 상속하리로다 아멘 우리 함께 잠깐 말씀 위해서 기도하시겠습니다 은혜와 평강이 풍성하신 하나님 아버지 참으로 감사를 드립니다 오늘 이 하루도 주님 선물 같은 시간을 저희들에게 허락하여 주시고 하나님의 자녀로 호흡하며 또이 만물을 즐거워하며 살아갈 수 있게 하심을 참으로 감사합니다 오늘 저희들에게 들려주길 원하시는 그 하나님의 말씀 겸손한 마음으로 들을 수 있는 귀와 마음을 열어주시옵소서 감사드리며 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 함께 읽은 말씀 가지고 온유한 자는 복이 있나니 온유한 자는 복이 있나니 라는 제목으로 하나님 말씀 나누겠습니다 어, 저는 개인적으로 이 시편을 묵상할 때마다 어, 반복적으로 깨닫게 되는 어, 진리가 한 가지 있습니다 어, 그 진리가 뭐냐 하니까요 어, 우리 예수님은 어, 그 누구보다 이 시편 말씀을 너무나 어, 사랑하셨다는 사실입니다 어, 사실 이것은요 너무나 기본적인 어, 성경신학적인 어, 명제 중 하나일 수 있어요 누구나 아는 어, 상식일 수 있어요 그런데 어, 우리가 정말 이 시편 한편한 편을 읽어가면서 어, 그 속에 깊이 담겨진 예수님을 발견하고 또 그분의 성품, 그분의 십자가의 길을 발견할 때 어, 우리는 어, 그 무엇과도 바꿀 수 없는 깊은 위로와 감격을 경험하게 된다는 것입니다 어, 말하자면 시편의 모든 어, 단어들의 방향 어, 또 모든 감정들의 표지판 어, 모든 정서들의 이 신호 등이 전부 다 어, 예수 그리스도를 정조준하고 있다는 것입니다 어, 저는 오늘 우리가 읽은 이 시편 25편을 참찬, 찬찬히 어, 음미하고 묵상하면서 다시 한번 이 진리를 경험했다는 거예요 어, 여러분은 어, 예수님 하면 가장 먼저 떠오르는 성품이 무엇입니까? 어, 다양한 예들이 있겠지만 어, 저는 이 예수님의 온유한 성품이 가장 먼저 떠올라요 어, 마태복음 11장 29절에 보시면 예수님께서 직접 이렇게 말씀하십니다 나는 마음이 온유하고 겸손하다 예수님은 그 누구보다도 온유한 성품을 가지신 분이셨어요. 우리와 동일한 육신, 동일한 감정을 지닌 이 예수님께서 그 누구보다 이 땅에서 가장 온유한 자로 한평생을 사셨다는 것입니다. 
사랑하는 여러분 저는 예수님의 이 온유한 성품이 그토록 예수님이 사랑하셨던 이 시편 말씀과 깊은 연관이 있다고 믿습니다 물론 우리 예수님은 죄가 없으신 분이세요 완전하신 완벽하신 분이세요 그러나 여러분 이 시편 말씀에는요 우리의 감정을 치유해주는 능력이 있음을 믿으시기 바랍니다 우리의 마음을 붙들어주는 힘이 있다는 거예요 정서적으로 우리의 영혼이 안정을 누리며 인간이라면 느끼는 모든 그 희로애락의 그 감정이 바른 방향으로 귀결될 수 있도록 우리의 마음을 붙잡아 준다는 것입니다 더욱더 예수님의 이 온유한 성품 예수님을 닮아서 온유해지길 간절히 갈망하시는 성도님들이 계십니까? 이 시편을 더욱더 깊이 묵상할 수 있길 주님의 이름으로 축원드립니다 자, 이런 온유하신 예수님께서요 산상수훈의 그 유명한 팔복 말씀에서 이런 선포를 하셨습니다 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 아멘 마음이, 마음과 이 행실이 온유한 것과 땅을 받는 것이 대체 무슨 관련이 있을까? 자, 여러분, 21세기에 이 자본주의 시대를 살아가는 저와 여러분들은 이 땅이라는 말을 듣는 순간 본능적으로 어떤 여러분 연관 검색어가 떠오르십니까? 부동산, 투기, 벼락부자, 아파트, 집값. 뭐 이런 생각이 자연스럽게 든다는 거예요. 그런데 여러분 고대 근동의 이 구약시대나 예수님이 사셨던 이 1세기에는 땅이 가지는 이미지가 절대로 이런 이미지가 아니었다는 거예요. 우리가 성경을 읽을 때 우리가 우리 시대의 관점으로 성경을 해석한다면 이런 심각한 오해나 잘못된 해석이 필연적으로 일어날 수밖에 없다는 것입니다 여러분 기억하십시오 구약시대나 예수님 시대의 땅은요 너무나 명백하게 통치 개념을 가리킵니다 땅을 기업으로 받는다는 것은요 그 땅을 주는 당사자의 통치를 내가 기꺼이 선물로 누리겠다라는 것을 의미한다는 거예요 여러분 이해가 되십니까? 다시 말해서 여러분 이 구절은요 온유한 자는 복을 누리는데 하나님의 통치를 하나님의 다스림을 온전히 경험케 되는 복을 누리게 될 것이다 여러분 이런 뜻을 가지고 있다는 것입니다 자 그런데 여러분 재밌는 것은요 이 예수님의 온유한 자에 관한 이 산상수훈의 말씀이 예수님이 그토록 암송하시고 여러분 밤낮으로 묵상하셨을 바로 이 10편, 25편 말씀에서 그대로 가져온 말씀이라는 사실입니다. 오늘 말씀 여러분 25장, 25편 9절 말씀 보십시오. 9절 말씀 보니까 온유한 자를 정의로 지도하시며 온유한 자에게 그의 도를 가르치시리로다. 아멘. 여러분 10편 전체에서 이 온유한 자라는 표현이 가장 처음 등장하는 구절이 바로 이 10편, 25편 구절 말씀입니다 시온으로 상징되는 여러분 이 하나님의 임재의 복을 충만히 누리며 이 하나님 말씀의 인도함을 받는 자를 10편에서 처음으로 온유한 자다 그렇게 정의했다는 거예요 자 그런데 여러분 조금 내려와서 13절 말씀 주목해 보십시오 그의 영혼은 이라고 시작되죠. 여러분 누구의 영혼입니까? 문맥상 온유한 자의 영혼이죠. 온유한 자의 영혼은 평안히 살고 그의 자손은 뭡니까? 땅을 상속하리로다. 아멘. 여러분 의약하면 땅을 기업으로 받을 것이다. 자 여러분 이 정도면 어떻습니까? 예수님께서 하나님 나라의 이 중요한 가르침을 제자들에게 주기 위해서 자신이 그토록 암송하고 외우고 묵상했던 이 10편, 25편의 말씀을 그대로 가져다가 인용했다고 말해도 과언이 아니죠 
자 그렇다면 온유한 자가 누리는 복이 땅을 기업으로 받는 것, 즉 하나님의 통치와 하나님의 다스림을 온전히 경험하는 것이다 그렇게 정리할 수 있는데 이렇게 온유한 자가 하나님의 통치를 어떻게 어떤 원리로 경험하게 되는가 이렇게 우리가 질문할 수 있어요 이 질문이 마태복음 5장에는 생략되어 있지만 이 10편, 25편에는 너무나 풍성하게 드러나 있다는 것입니다 사랑하는 여러분 예수님이 보여준 이 온유한 성품은요 자신이 당한 해로움이나 어떤 죄악을 그대로 갚지 않고 누구의 손에 맡깁니까? 전적으로 하나님의 손에 맡기죠 겟세만의 동산에서의 그 기도를 포함한 여러분 사복음서의 다양한 에피소드 이야기들이 이 사례를 말해주지 않습니까? 일반적으로 우리 사람은 어떻습니까? 내가 무슨 피해를 당하면 본능적으로 미움과 분노와 복수가 그 마음의 자리를 차지합니다 이것이 여러분 죄인의 통치이자 세상의 통치죠 아니 정당하게 자신을 방해하고 정당하게 복수를 한다면 세상도 이것을 비난하지는 않는다는 거예요 그 마음이 당연히 이런 미움과 분노와 복수가 자리를 차지하게 된다는 거예요 그러나 그것은 분명히 여러분 세상의 통치이자 하나님의 통치는 아니라는 거예요 지금 여러분 이 시편 25편의 시인도 마찬가지예요 오늘 우리가 읽진 않았지만 19절 말씀 보십시오 내 원수를 보소서 그들의 수가 많고 나를 심히 미워하나이다 지금 자신을 미워하는 그 원수들로 자신의 이 사방이 둘러싸인 그런 상황이라는 거예요 그런데 여러분 온유한 자로 정의된 이 시인의 마음을 지금 여러분 무엇이 통치하고 있습니까? 6절에 보니까 시인이 이렇게 간절히 기도합니다 여호와여 주의 극률하심과 인자하심이 영원부터 있었사오니 주여 이것들을 기억하옵소서 여러분 보십시오 시인이 지금 무엇을 간절히 구합니까? 주의 극률하심과 인자하심 어, 히브리어, 히브리어로 우리가 너무나 잘 아는 그 유명한 헤세드죠 주의 변함없는 신실하신 사랑 사랑 여러분 지금 이 시인은 원수들의 목전에서 원수들을 향해서 미움과 분노와 복수의 행위로 그대로 되갚아주는 세상의 통치가 아니라 뭡니까? 헤세드로 대변되는 하나님의 통치를 지금 간절히 구하고 있다는 거예요 그래서 오히려 여러분 원수들의 그 흉악한 죄를 통해서 자신의 죄를 발견하고 더욱더 주님께 깊이 나아간다는 거예요 여러분 7절에 보니까 이렇게 말하죠 여호와여 내 젊은 시절에 죄와 허물을 기억하지 마시고 주의 인자하심 뭡니까? 헷세들을 따라 주께서 나를 기억하여 주시옵소서 주님 지금 내 마음이 분노와 혈기와 욕망과 집착으로 대면되는 여러분 세상의 방식과 세상의 원리에 따라서 움직이는 것이 아니라 주님 지금 내 심령이 헷세드로 대변되는 주의 영원하신 사랑의 능력이 작동되는 하나님의 다스림 하나님의 통치를 온전히 경험케 하여 주시옵소서 온유한 자에게는 여러분 이처럼 세상이 감당치 못할 이런 기도를 마음 다해 여러분 드릴 수 있는 복을 누리게 됨을 믿으시기 바랍니다 이것이 바로 여러분 10편 25편과 마태복음 5장의 그 산상수훈에서 선포된 온유한 자에 관한 성경적인 정의라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이러한 하나님의 통치가 이처럼 경쟁이 난무하고 비교가 난무하며 남을 짓밟아 오르는 것이 너무나 당연한 이 자본주의 시대에 저와 여러분에게 너무나 필요한 심령인 줄 믿으시기 바랍니다 예수를 바라보는 자는요 온유할 수 있습니다 
예수를 묵상하는 자는 분노보다 햇새들을 붙잡을 수 있습니다 예수처럼 여러분 온유한 자는 이 세상에 살지만 세상의 통치가 아니라 하나님의 통치를 그 땅을 온전히 기업으로 누릴 수 있습니다 세상의 부동산 가치가 떨어지는 것보다 아니 여러분 내가 가진 세상의 그 집값이 땅값이 떨어지는 것보다 우리는 이러한 하나님의 통치가 내 안에서 상실되었을 때에 더 좌절해야 된다는 것 이러한 하나님의 통치와 다스림이 더 이상 내 마음 가운데 작동되지 않을 때 우리는 더 낙심해야 된다는 것 간절히 바라기는 이 온유한 예수님의 이 그리스도의 성품을 닮아 헤세드의 이 하나님의 통치를 이 땅에서 온전히 경험하시고 또 누리시는 저와 여러분 될수 있길 주님의 이름으로 간절히 추원드립니다 우리 함께 주신 이 말씀 마음의 새김에 함께 기도하길 원하는데요 하나님 간절히 기도합니다 온유한 자 되길 원합니다 세상의 통치가 아니라 하나님의 통치와 다스림을 누릴 수 있길 원합니다 미움과 분노와 욕망과 경쟁 심리보다 주의 햇새들을 영원하신 사랑을 더욱더 사모하길 원합니다 주님 은혜를 더하여 주시옵소서 특별히 오늘 목요일입니다 미국과 전세계 원근 각지에 흩어져 있는 가족과 자녀들을 위해서 특별히 몸이 아픈 지체를 둔 가정들을 위해서 여러분 기도해 주시고요 우리 바울 청장년부 공동체를 위해서 여러분 기도해 주시기 바랍니다 우리 젊은 우리 바울 가정들이 이 어려운 시대에 말씀과 기도로 더욱더 단단히 무장되게 하시 온유한 성품으로 이 시대를 이기는 감당치 못한 믿음의 가정들 되게 하여 주시옵소서 우리 함께 합심으로 간절히 이 시간 기도하며 나아갑시다